ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿಶಾಲ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಗತಕಾಲದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮಿತಿಯು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಒಳನೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಾನವ ನಡತೆ ಭಾವನೆ ಧೋರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುರಿ ತಲುಪುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸದೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ಹೊರನೋಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಾನವನ ನಡತೆ ಭಾವನೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಧೋರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಜನಾಂಗೀಯ ಇಂತಹ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಮೂಹಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ರಚನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಥ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅಂತರ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಈ ಅಂತರ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಶಾಖೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಳಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹದ ಆದರ್ಶ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಡಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಹಕಾರಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೊನೆಯದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳವಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರವಾದಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕನು ಅಧ್ಯಯನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಲು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂ